Good afternoon, student. Today we are start a new chapter of the science, substance in the surrounding, their states and properties. तर विद्यार्थी मित्रानो आज आपण विज्ञान या विषयातील पाचवा धडा सभोवतालचे पदार्थ त्यांच्या अवस्था आणि गुणधर्म हे पाहणार आहात कॅन यू टेल मी द सॉलिड लिक्विड और गॅसियस स्टेट्स ऑफ वॉटर यस इन द सॉलिड इट इज अ आईस क्यूब इन अ लिक्विड इट रिमेन्स स्टेट सेम एंड इन गॅसियस इट विल बी कन्वर्ट इन द वेफर्स देर इज अ एक्झाम्पल ऑफ द वॅक्स घेवन इन द टेक्स्ट बुक इन द एक्झाम्पल वी टेक सम क्यूब्स ऑफ द वॅक्स एंड इट विल बी गेट हिटेड वॉट हॅपन्स इट विल बी हिटेड द फर्स्ट इनिशियल स्टेट ऑफ द वॅक्स इज कम्स इन अ लिक्विड एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द वॉटर वेपर्स और द वेपर्स वेन अ सबस्टन्स चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सबस्टन्स पदार्थांनी किंवा पदार्थाची एक अवस्था बदलून जेव्हा दुसऱ्या अवस्थेत जातो त्या क्रियेस पदार्थाचे अवस्थांतर असे म्हणतात वेन द सबस्टन्स चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सबस्टन्सेस हिअर द वॅक्स इज कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड अँड देन इन टू द वेपर्स दे आर आर सम एक्झाम्पल्स ऑल्सो घेवन बिलो लाईक स्पिरिट कॅम्फर कॅप पेट्रोल घी कोकोनट ऑइल नॅफ्थलिन बॉल्स ॲल्युमिनियम ॲम्युनियम क्लोराईड और नवसागर कॅन यू टेल मी विच वन फ्रीज इन द विंटर यस इन विंटर द घी अँड कोकोनट ऑइल फ्रीजेस तुम्हाला माहीत आहे की हिवाळ्यामध्ये खोबऱ्याचं तेल आणि घी हे काय होतं जमा होतं जमा होतं म्हणजे काय होतं इट विल बी कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर ते कशामध्ये असतं पहिल्यांदा ते लिक्विड स्टेटमध्ये असतं आणि ते नंतर कशामध्ये कन्वर्ट होतं सॉलिड सॉलिडमध्ये ऑल्सो कॅन यू टेल मी विच लिक्विड हॅव सीन चेंजेस इन टू द वेपर्स कोणते लिक्विड वेपर्समध्ये चेंज होतात तर पेट्रोल पेट्रोल जर तुम्ही पाहिलं असेल तर पेट्रोल हे कोणत्या स्टेटमध्ये आहे लिक्विड स्टेटमध्ये आहे ज्यावेळेस आपण त्याला उघड्यावर ठेवतो ओपन प्लेसमध्ये ठेवतो त्यावेळेस ते कशामध्ये कन्वर्ट होतं गॅस या स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतं किंवा वेपर स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतं अँड विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इन टू गॅस या स्टेट तुम्हाला तेही सांगता येईल की यापैकी या एक्झाम्पल्सपैकी कोणतं सॉलिड डायरेक्टली गॅसे स्टेटमध्ये कन्वर्ट होईल किंवा वेपर स्टेटमध्ये तर त्यामध्ये तुम्हाला असंही सांगतात आहे की द नॅप्तलिन बॉल्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इन टू अवर द कॅम्पर कन्वर्ट इन टू द वेपर्स द स्टेट ऑफ द सबस्टन्सेस चेंजेस इफ इट हिटेड और कुडळ ब सबस्टन्सची स्टेट कधी चेंज होतात ज्यावेळेस त्याला उष्णता दिली जाते किंवा त्याला थंड केला जातो किंवा थंड हवा दिला जातो त्यावेळेसच त्याचे काय होते अवस्थांतर होते Every substance in the surrounding is found in either the solid, liquid or gas state. हे तर तुम्हाला माहीतच आहे की आपल्या अवतीभोवतीचे जे पदार्थ आहेत हे पदार्थ तीन अवस्थेमध्ये सापडतात पहिले आहे सायू दुसरं आहे द्रव आणि तिसरं आहे गॅसियस म्हणजे वायू इन पास्ट इन नाईन्टीन सेंचुरी द सायंटिस्ट जे विलर्ड गिफ्ट्स शोज दॅट द कॅरेक्टर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द अ सबस्टन्सेस डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट अँड द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एकोणीसाव्या शतकामध्ये काय केलं आहे हे विलार्ड जे विलार्ड गिफ्ट्स या शास्त्रज्ञाने पदार्थाची वैशिष्ट्ये सांगितलेली आहे की ही त्यांची अवस्थांतर आणि कणाच्या संरचनेवर ते अवलंबून असतं द पार्टिकल्स अरेंजमेंट बाय दिस वी कॅन शे शो देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ द सबस्टन्सेस यामध्ये आपण असं सांगू शकतो की पदार्थाच्या किती मूळ अवस्था आहेत तीन अवस्था आहेत द फर्स्ट इज अ सॉलिड द सेकंड इज अ लिक्विड अँड द थर्ड इज अ गॅसियस वन बाय वन वी टेक द ऑल स्टेट्स ऑफ द सबस्टन्सेस द फर्स्ट इज द सॉलिड द फर्स्ट इज द सॉलिड वॉट इज मीन द सॉलिड द सॉलिड मीन्स 
द सबस्टन्स विच हैव अ अ शेप ऑफ इट्स ओन्स असे सबस्टन्स कि पदार्थ कि ज्यादा स्वतः आकार आतो एंड इट्स अ रिटेन शेप्स नो मैटर हाउ इट इज केप्ड तो काय करतो करते आकार को ही स्थिति बदलत नहीं आज शेप का स्वतः स्वतः आकार आतो एंड ऑल्सो इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड ऑल्सो इट हैज अ अ डेफिनेट वॉल्यूम तला स्वतः का आकार मान आत स्वतः आकार मना तो को ही ठिकाणी तेज आकार मान कि स्थिति अपने दिते सैंड शुगर यारखे जर पदार्थ तुम्हें एखाद प्लेन सरफेस पर टाकला कि सपाट पृष्ठभागा टाकला तो ठिका होतो ढीक तैयार होतो क्या अपन अस ही मन तो मनू शको कि सॉलिड हैव इट्स ओन शेप सॉलिडला का है स्वतः आकार है एंड इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम तराविक आकार मान है द सेकंड इज अ लिक्विड दुसर लिक्विड मजे द्रव्य या द्रव्य मे देर आर सम एक्जाम्पल्स वॉटर स्प्रीट एंड ऑइल तुम्हारा हाँ अवस्थेवर समझते कि हे कशा है सर्व पदार्थ द्रव है वॉटरसुद्धा द्रव है स्प्रीटसुद्धा द्रव है नहीं ऑइलसुद्धा का है द्रव है मग द्रव्य पदार्थ मजे का नीमक दे डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन तथा आसा आकार मान नो एंड ते का करता ज्या कंटेनर मधे आता त्या कंटेनर का शेप घता जस कि द शेप ऑफ द इट्स टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर ते त्या कंटेनर का आकार घता कि आकार आकुपाइज करता वॉट इज द नेक्स्ट इज इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम तलाविक आकार मान आते जस कि तुम्हें जर एखाद द्रव्य पदार्थ भांड्या टाकला तो टाकन तो द्रव्य पदार्थ का करो जागा व्यापत जर समा तो पदार्थ जर तुम्हें सपाट पृष्ठभागा टाकला तर तो क्या करो पसरतो तीज स्प्रेड होतो उतारत्या दिशे मजे यम अपने संगता है कि द लिक्विड डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन्स एंड इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड द थर्ड इज ऑल्सो अ गैसियस देर आर ऑल्सो सम एक्जाम्पल्स वन एक्जाम्पल एयर इन द एयर वी कैन नो द एयर डज नॉट हैव एनी शेप ऑफ इट्स ओन तेजा स्वतः स्वतः आकार मान नो कि आकार नो एंड इट्स अकुपॉइस द ऑल स्पेस तो का करो सर्व जागा व्यापतो तेजा उपलब्ध आने की सर्व जागा तो वपरतो वाप, आ स्वतः आकार नो द नेक्स्ट डज नॉट हैव द डेफिनेट वॉल्यूम इट डज नॉट हैव द डेफिनेट वॉल्यूम गैसेस सब्सटन्सेस डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक वॉल्यूम तला ठराविक असा आकार मान नो जस कि तुम्हारा संगता है कि ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस इन अ क्लोज अ कंटेनर इट वॉल्यूम इज ऑल्सो चेंजेस ज्यास एखाद भांडा तुम्हें बंदिस्त वायु दाब कमी जास्त के आकार मान सुधा का हो कमी जास्त हो तो बट वेन द चेंज ऑफ सब्सटन्सेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटन्सेस कम द हीट इज अ व्री इम्पॉर्टंट थिंग हीट इज अ व्री इम्पॉर्टंट थिंग ज्यास तुम्हें एखाद पदार्थाला एखाद अवस्थे मन दुसर अवस्थे मे आना प्रयत्न करता तेला उष्णता देने कि काड़ून घेण ये फार महत्वाचार ज्यास एखाद सब्सटंटा तुम्हें हीट करता उष्णता देता इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और इट इन इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू वेपर्स द नेक्स्ट पॉइंट इज अ थर्मामीटर अ थर्मामीटर कैन यू सी अ थर्मामीटर यस यू कैन सी द थर्मामीटर इन अ हॉस्पिटल्स वेन यू गेट टेम्परेचर वी कैन कैलक्युलेट द टेम्परेचर बाय यूजिंग द थर्मामीटर ज्यास तुम्हारा ताप यो ज्यास तुम्हें दवाखान्या जता तुम्हें क्या करता डॉक्टरज ये थर्मामीटर नवाच एक एक तुम्हें पहता हा थर्मामीटर का उपयोग का है वॉट इज द यूज ऑफ द थर्मामीटर इट कैन बी मेजर्स द टेम्परेचर तो क्या करते टेम्परेचर मेजर करते इन अ डिग्री सेल्सियस फॉर्म इन अ डिग्री सेल्सियस फॉर्म आता टेम्परेचरच यूनिट जर मिल एक जर मिल तो अपने अस ही संगता है डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस हेयर इन युअर बुक देर आर फोर टाइप्स ऑफ थर्मामीटर दैस गिवान्स 
the first is a the first is a given the old thermometer पहले ज्या स्थिति मैं तुम्हारा दाखिल है तो थर्मामीटर में तुम्हें पहाता कि जुन थर्मामीटर है जे आप जीबे खाठन अपन तापमापन कितमापत हो द नेक्स्ट इज द टूडेज थर्मामीटर आता सद्याच थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर है कि ज्यादे अपन काके साइडला कि तोड़ाचारेसुद्धन तो का करते टेम्परेचर कैलक्युलेट करते एंड इज अ व्री यूजफुल फॉर कैलक्युलेट द टेम्परेचर ये अपने फार यूजफुल है कैलक्युलेट करना टेम्परेचर बट व्हाट इज द टेम्परेचर मेर सॉरी व्हाट इज द थर्मामीटर मेडप ऑफ आता है थर्मामीटर कशापासन तैयार है द द फर्स्ट इज अ मर्क्यूरी द सेकंड इज अ स्केल एंड थर्ड इज द कैपिलरी ट्यूब द थर्ड इज अ कैपिलरी ट्यूब आता है कैपिलरी ट्यूब यार अपने तुम तुम्हारा दिस्त कैपिलरी ट्यूब ट्यूब पर तुम्हारा दिता का दिता डिजिट दिस्त कि ज्यादे तुम्हें तुम्स टेम्परेचर कैलक्युलेट करू शता एंड स्केलसुद्धा तापरू शकता क्या आता मर्क्यूरी बल्ब खाल साइडला दिल है इन अ ब्लू घेन द मर्क्यूरी इज हिटेड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड एंड स्प्रेड ओवर ज्यास मर्क्यूरी तापमान दिल जता है का होता कन्वर्जेसन होते स्टेट चेंज करते का करते लिक्विड में जाऊँ वरी स्प्रेड होता आने अपन वी कैन कैलक्युलेट द टेम्परेचर अपन यार्फत टेम्परेचर का करू शको कैलक्युलेट करू शको कैन यू टेल मी वॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर यस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर इज अ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तुम्हारा अस ही संगता है कि ऐट सी लेवल प्युअर वॉटर बॉइल्स ऐट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सी लेवलला एंड बाय दिस वी कैन टेल द टेम्परेचर ऐट विच वॉटर गेट्स कन्वर्टेड इंटू स्टीम्स द टेम्परेचर ऐट विच द वॉटर गेट कन्वर्टेड इंटू द स्टीम्स इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर और द इवल्यूशन और द इवल्यूशन कि एक टेम्परेचर ठराविक टेम्परेचर टेम्परेचरला जेव पानी हे वा वायुमदे कि वेपर्स में कन्वर्ट होते मनू शको अपन तेज बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट मजे उत्कलनांक उत्कलनांक यठिका समुद्र सपाटी पर पाना उत्कलनांक हा कि है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वेन वेन इट गेट कूल्ड वेन वॉटर वेपर्स कूल्ड दे अगेन कन्वर्टेड इन टू द वॉटर ज्यास अपन वॉटर वेपर्सला थंड करो क्या होते रिपीट कन्वर्ट कशा मे होता को अवस्थे में ये वॉटर अवस्थे में लिक्विड अवस्थे में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेन्सेशन कंडेन्सेशन मजे संघन कंडेन्सेशन द कंडेन्सेशन ऑफ द स्टीम्स टेक्स प्लेस ऐट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस द बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड द कंडेन्सेशन पॉइंट इज ऑल्सो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस दैट वी टेल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर इज इक्वल टू द कंडेन्सेशन ऑफ द वॉटर यहाँ अपन अस ही संगू शको कि बॉइलिंग पॉइंट आ कंडेन्सेशन पॉइंट ये उत्कलनांक आ संगणन अंक हा का है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सेम है एक है द नेक्स्ट पॉइंट इज अ फ्रीजिंग द नेक्स्ट पॉइंट इज अ फ्रीजिंग वॉट इज मीन द फ्रीजिंग फ्रीजिंग मजे मै गोठन आता तुम्हारा वेन वी टेक द वॉटर एंड टेक्स इन टू द फ्रीज तुम्हें कहीं पानी घी पान फ्रीज मे ठेला तो ऐट सम टेम्परेचर इट विल बी गेट्स कन्वर्टेड इन टू द आइस क्यूब तो एक ठराविक पत्री का आइस क्यूब मध्य कन्वर्ट होता ज्यापना ऐट विच टेम्परेचर इट कन्वर्टेड इन टू द सॉलिड तेल अपन पानी का मनू शको फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर ऐट विच द वॉटर गेट्स कन्वर्टेड इन टू आइस क्यूब कि आइस इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस अशा अशा पाना कि अशा यठिक मैं तुम्हारा इन सर्कल करूँ दाखोते हैं कि द टेम्परेचर ऐट वेच दिस हैपन्स दिस हैपन्स मीन्स द वो लिक्विड इज स्टार्टेड कन्वर्टेड इन टू द आइस और द वॉटर कन्वर्टेड फ्रॉम द आइस दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस तुम्हारा यहाँ अस ही संगता है कि फ्रीजिंग पॉइंट हा कि है जीरो डिग्री सेल्सियस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर इज अ जीरो डिग्री सेल्सियस एंड द 
द रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर कि संगता ये अपने इज अराउंड माइनस एटी डिग्री सेल्सि द रेफ्रिजरे रेफ्रिजरेटर से टेम्परेचर है क्या है माइनस एटी डिग्री सेल्सि बाय दिस वी कैन कन्वर्ट द वॉटर इन टू द सॉलिड वेन द आइस क्यूब आर हिटेड नंतर अपन जर आइस क्यूबला हिट के होते इट स्टार्टेड मेल्टिंग ऐट जीरो डिग्री सेल्सि तुम्हें जर आइसला नर अजू नर हिट दिला तेला कन्वर्सेशन करा बगित जीरो डिग्री सेल्सियसला कन्वर्ट हो सुरुआत होता है इट विल बी कन्वर्ट इन टू द वॉटर दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर जीरो डिग्री सेल्सियसला होता और जीरो डिग्री सेल्सियसलाज का होता फ्रीजिंग पॉइंट सुधा है अल्सो वी कैन से दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर इज अ जीरो डिग्री सेल्सियस ये अपने संगता ये कि मेल्टिंग पॉइंट द्रवणांक आ गोटनांक हा कि है तेज उत्कलनांक सॉरी उत्कलनांक द्रवणांक हा सेम है द नेक्स्ट इज अ सब्लिमेशन द नेक्स्ट इज अ सब्लिमेशन आता सब्लिमेशन मजे का मराठी में सब्लिमेशन का संप्लवन संप्लवन मजे का वेन अ सॉलिड सब्सन्स डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इन टू गैसेस ये अपने मनता है कि सॉलिड सब्सन्स डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इन टू गैसेस विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड तो लिक्विड मे चेंज न होता कशा मे चेंज होता डायरेक्ट गैसेस मे ये डेफिनेशन है आई हैव इन सर्कल द डेफिनेशन द चेंज ऑफ द सॉलिड सब्सन्स डायरेक्टली डायरेक्ट इन टू गैसेस और द वेपर्स विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इन टू द लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन यठिका तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल्स दिल्ली है एक एक्सपेरिमेंट दिल्ला है कि एक्सपेरिमेंट मदे देर आर सम आयोडीन बॉल्स गेन दे आयोडीन पार्टिकल्स आर हिटेड वॉट हैपन्स दे डज नॉट कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड दे डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू द गैसि स्टेट देर फोर वी कैन चेंज वी कैन स्टेल द सब्सटन्स डायरेक्टली चेंजेस इन टू गैसेस और वेपर्स विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन अल्सो द नेक्स्ट वी कैन नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटन्सेस प्रॉपर्टीज पदार्था गुणधर्म आता पदार्थ है कशा वोका गुणधर्मा देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटन्सेस द फर्स्ट इज अ ब्रिटलनेस द ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस वॉट इज मीन ब्रिटलनेस वेन वी टेक सम चॉक वेन वी टेक सॉ चॉक एंड ब्रेक्स इन टू स्मॉल पीसेस ऑफ द पार्टिकल्स सच सब्सटन्सेस आर सेट टू बी ब्रिटल आता ब्रिटल मजे का ठिसूल ज्यास तुम्हें एखाद खड़ू घतो कि वड़ी घतो तुटी घतो कि काच घतो अन तो तुम्हें तोड़ता तो तोड़ लहान लहान तुकड़ा कि कना रूपांतर होते अशा पदार्थान ठिसूल पदार्थ मनत या पदार्था गुणधर्माला का मनत ब्रिटलनेस या पदार्था ज्यादा ब्रिटलनेस द नेक्स्ट इज अ हार्डनेस हार्डनेस मजे कठिनपना कठिनपना यठिका तुम्हें संगू शकता कि हार्डनेस मजे का संगू शकता द हार्डनेस ऑफ द सब्सटन्स इज नथिंग द हार्डनेस ऑफ अ सब्सटन्स मीन्स अ नथिंग बट द रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय टू ऑफ द सब्सटन्स विच आर बीइंग पुष्ड थ्रू इट एखाद सब्सटन्स जर तुम्हें कशाने जर मार दिला कि मारला तर ते काय करतं रिमेन्स ॲज इट इज ते जसेच्या तसं राहतं आणि त्यालाच काय म्हणतात कठीणपणा मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर एखाद्या पदार्था पदार्थ त्यात घुसणाऱ्या दुसऱ्या पदार्थास किती विरोध करतो यावरून कठीणपणा करतो बघा टेक अ हॅमर तुम्ही एखादी हॅमर घेतलात आणि एखाद्या आयर्न प्लेटवर जो तो मारत असाल तर तो लगेच त्यामध्ये घुसणार नाही तो त्याला काय करेल प्रतिकार करेल आणि यालाच आपण पदार्था जे काय म्हणू शकतो काठीणपणा किंवा बेटर हार्डनेस द नेक्स्ट इज अ इलॅस्टिसिटी आता इलॅस्टिसिटी म्हणजे काय स्थिती स्थापत्यता स्थिती स्थापत्यता तुम्ही एखादा पदार्थ घेतलात या ठिकाणी एक्झाम्पल्स आहे की रबर घेतलात आणि रबरला तुम्ही जर ओढलात तर ओढल्यानंतर ज्या स्थितीमध्ये तो कन्वर्ट होतो आणि ज्या ज्या स्थितीमध्ये जातो त्या स्थितीमधून तो काय करतो त्याच्या ओरिजिनल स्टेटमध्ये किंवा ओरिजिनल स्थितीमध्ये वापस येतो The properties of the substances to change their shapes 
when a force is applied and to regain back the original shapes and size when force is removed jaas tumhi tya rubber var force lavlat bal lavlat te bal lavla nantar tyana kay kela tyacha original shape jo ahe to shape kay kela change kelela ahe ani jaas tumhi tyachar cha bal sodlat tar tyana tyacha original shape and size tyachi size je ahe ti regain kelli ahe kiwa milavlele ahe yalaach kay mantat elasticity yalaach kay mantat elasticity ekadya पदार्था जर तुम्हें दाब दिला कि तान आला तो तो क्या करो मूल आकार बदलतो आ दाब काड़ून घर ता पदार्था की मूल अवस्था परत ये या गुणधर्माला इलास्टिटी अनत द नेक्स्ट इज अ फ्लूडिटी द नेक्स्ट इज अ फ्लूडिटी मजे प्रा प्रवाहिकता बगा फ्लूडिटी मीन्स का लिक्विड डज नॉट हैव इट्स ओन शेप तुम्हारा तो महत है लिक्विडला स्वतः शेप आहे का नहीं इट यूजली टेक अ शेप ऑफ अ कंटेनर जर तेरा जर कंटेनर मे घर तुम्हें तो तू का करो कंटेनर का शेप घटो बट इट पुट इन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड एंड फ्लोज द चेंजेस द शेप अकॉर्डिंगली इट इज कॉल्ड फ्लूडिटी तुम्हें ज्यास खाली संगता कि खाली ढकवता तो वेस तुम्हें उताराक वहत पदार्था की फ्लूडिटी मनत कि प्रावाहिकता मनत पानी जर तुम्हें तांब्या घंब्यात जर पानी प्लेन सरफेस पर सपाट भागा जर टाकला तो ते का करते ज्याण उतार है तो उताराला का निगुन जब्सटन्स की का मनत फ्लूडिटी मनत द नेक्स्ट इज अ डेन्सिटी आता डेन्सिटी मजे का घनता डेन्सिटी मजे का घनता द डेन्सिटी इज द अमाउंट ऑफ द मस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम आता डेन्सिटी मजे का समान आकार मन वेगवेग् पदार्था पदार्था वस्तुमा घनता ठरवते वस्तुमा करते घनता ठरते हा फरक पदार्था घनता या गुणधर्मा मु दसतो द नेक्स्ट इज अ सोल्यूबिलिटी द नेक्स्ट इज अ सोल्यूबिलिटी There are two examples. There are two glasses. In one glass, there is a water and kerosene, and in one glass, the water and sugar. Which will be dissolved in first? Kerosene does not dissolve in a water. Kerosene, tomala water mede dissolve hilka hona nai pan. Sugar hi water mede dissolve hote ya property las kaya manta the solubility. The properties of substance. गेटिंग डिजॉल्व एखाद पदार्था मधे डिजॉल्व होने की जी प्रॉपर्टीज है तला सोल्यूबिलिटी मनत द नेक्स्ट इज अ ट्रांसपरन्सी द नेक्स्ट इज अ ट्रांसपरन्सी वॉट इज मीन द ट्रांसपरन्सी अ सब्सटन्स इज सेट टू बी ट्रांसपरंट वेन वन कैन सी द थिंग्स ऑन अदर साइड्स लुकिंग थ्रू इट आता एखाद वेस अपन काच काचा मन जर आप अलीक पलिक पाल तो आप दिस्त पलिक बाजू ही दिस्ती पन एखी जर वॉल आल भिंत आल तो भिंत मन आप दूसरी बाजू पहू शको का नहीं पहू शकत क्या ही मनू शको द ग्लास इज अ ट्रांसपरन्स कि प्रॉपर्टी है ट्रांसपरन्स की प्रॉपर्टी है बट इन वॉल इट डज नॉट हैव एनी वॉटर मधे कि एयर मधे सुधा अपन ट्रांसपरन्सी ही क्लिअरली पहू शको द ट्रांसपरन्सी इज व्री इम्पॉर्टंट द नेक्स्ट ऑफ मेटल्स द नेक्स्ट पॉइंट इज अ मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल द मेटल मीन्स वॉट द मेटल आर फाउंड डीप इन साइड द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स आता देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मेटल्स विच आर फाउंड इन द अर्थ अर्थ मध्य अपने भरपूर प्रकार के मेटल्स भेटता पे मेटल्स हैं कशा का वर्का पाजे बाय देअर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीजनुसार अपन थे मेटल्स हैं संगू शको द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज अ द फर्स्ट इज अ मेलेबिलिटी द फर्स्ट इज अ मेलेबिलिटी वॉट इज मीन द मेलेबिलिटी वॉट इज मीन द मेलेबिलिटी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू शीट्स बाय हेमरिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी एखाद एखाद पदार्था जर तुम्हें सारख सारख जर 
मार दिलात किंवा मारहाण केलात मारत राहिलात तर ते काही वेळानंतर चपटी होते प्लेन होते किंवा तिचा पत्रा होतो या धातूच्या गुंधर्माला काय म्हणतात वर्धनीयता म्हणजेच मेलॅबिलिटी द नेक्स्ट इज अ डक्टिलिटी द नेक्स्ट इज अ डक्टिलिटी द नेक्स्ट इज अ डक्टिलिटी आता डक्टिलिटी म्हणजे काय अंत येता आता यामध्ये तुम्हाला सांगता येईल की द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बिकॉज ऑफ देअर विच दे कॅन बी स्ट्रेच ऑर ड्रॉन इन टू वायर्स एखाद्या पदार्थाला जर तुम्ही ओढलात तान दिलात तर तान दिल्यानंतर ते काय होतं बारीक वायरमध्ये किंवा सळईमध्ये जसं की एक्झाम्पल घेऊ तारा आहे एक सोन्या सोनं घेतलं तुम्ही तर सोन्याला जर तुम्ही गरम केलात किंवा मारलात तर त्याचं काय होतं तान बसतो आणि त्यामध्ये डक सॉरी त्यामध्ये काय होतं डक्टिलिटी तयार होते तान तयार होतो आणि त्यालाच आपण तनियता असं म्हणतात द नेक्स्ट द नेक्स्ट इज अ पॉईंट इज अ इलेक्ट्रिकल कंडिक्टिव्हिटी वॉट इज मीन द इलेक्ट्रिकल कंडिक्टिव्हिटी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स टू अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल ॲज इलेक्ट्रिल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे विद्युत वाहकता जर एखाद्या धातूमधनं वीज वाहत असेल मग ती कमी जास्त प्रमाणामध्ये वाहते या गुणधर्माला विद्युत वाहकता असे म्हणतात जसं की तुम्हाला माहीत आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे धातू आहेत त्या धातूमधनं आपल्याला विद्युत वाहकता भेटते पण सगळ्यात जास्त हे कशामधनं भेटतं आपल्याला गोल्ड गोल्डमधनं जर धातूच्या तुकड्याला जर उष्णता दिली आणि तो काही वेळ पूर्ण गरम होत असेल तर तो धातू काय करतो त्याची हीट काय करतो दुसरीकडे वाहून घेऊन जातो त्यालाच काय म्हणतात थर्मल कंडक्टिव्हिटी द नेक्स्ट इज अ थर्मल कंडक्टिव्हिटी या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलं आहे एक पॅन आहे व्हेन पॅन इज हिटेड ते काय करतं पूर्ण सरफेस हीट करतं आणि हीट झाल्यानंतर त्याच्या पूर्ण भागाला सुद्धा तो काय करतो हीट कन्वर्ट करतो या गुणधर्माला काय म्हणतात थर्मल कंडक्टिव्हिटी मराठीमधनं सांगायचं झालं की धातूच्या तुकड्याला जर एका ठिकाणी उष्णता दिली तरी काही वेळा तो पूर्ण गरम तुकडा गरम होतो म्हणजेच धातू उष्णतेचे वाहन करतो यालाच त्याचं कोणतं गुणधर्म म्हणतात उष्णता वाहकता द नेक्स्ट इज अ लस्टर चकाकी हे की नाही द मेटल हॅज अ टिपिकल शाईन ॲज कॉल लस्टर प्रत्येक धातूला एक विशिष्ट चकाकी असते आणि त्या धातूला एक असा विशिष्ट रंग असतो त्याहून तो ओळखला जातो हा त्याचा एक गुणधर्म आहे नेक्स्ट अँड लास्ट इज अ सोनॅरिटी द नेक्स्ट अँड लास्ट इज अ सोनॅरिटी देर इज अ एक्झाम्पल्स दॅट गिवन्स द मेटल कॅन मेक अ रिंगिंग साँग द प्रॉपर्टीज द मेटल कॅन गेट रिंगिंग साऊंड द प्रॉपर्टीज इज नोन ॲज सोनॅरिटी ऑफ द मेटर मराठीमध्ये जर तुम्ही वीणा तांबोरा वाद्य याच्या तार छेडला तर त्यामध्ये एक आवाज निर्माण होतो आणि ह्या आवाज तयार करण्याच्या क्षमतेला त्याची सोनॅरिटी म्हणतात किंवा नाद मैता म्हणतात मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं तर धातूचा आवाज झाला तर तो खणखणीत असतो त्याला धातूची सोनॅरिटी असे म्हणतात सो स्टुडंट आय होप यू हॅव लर्न द चॅप्टर वेल कंप्लीट द असाइनमेंट गिवन बिलो द चैप्टर गुड बाय